Karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi vya nani nani na PPR ambako mimi mtangazaji wako Pascal Mayala kwa siku nane mfululizo nitakuwa kwenye viwanja hivi vya nyakabindi hapa mkoani Simiu kukuletea kinachoendelea katika viwanja hivi vya nani nani maonyesho ya nani ambayo itahitimishwa tarehe nane Maonyesho ya nani nane leo yameingia siku yake ya pili ambako maonyesho leo yametembelewa manaibu waziri wawili wa Wizara ya Kilimo Hivyo basi tutatembelea tutatembeza katika baadhi ya mabanda hali kadhalika tukipata fursa tutaongea na manaibu waziri hao ambao wametembelea na mwisho tutawatembelea wadhamini wetu wa kipindi hiki wakiweko mradi wa Mivraf pamoja na Global Education Link kesho ndio maonyesho yanazinduliwa rasmi na mgeni rasmi katika ufunguzi atakuwa ni waziri karibuni basi tuwatembeze katika mabanda mbalimbali muweze kuona nini kinachoendelea kwenye viwanja hivi vya kabindi. Watazamaji niko mbele ya banda ili naitwa Kirasa kama mnavyoweza mkaona na mnaweza mkaona baadhi ya matrekta ya Masai Ferguson na muhusika wa Kirasa atantambulisha jina. Mimi naitwa Rashid Ahmed Bisanga ni mkurugenzi mmojawapo wa kampuni ya Kirasa Limited. Hii kampuni mmeleta nini kwenye nani na hii na huo mkoa? Hii kampuni yetu bana tumeleta matrekta ya Masai Ferguson na sisi tuko hapa Baliadi Simiyu hapa tuko karibu na Somanda na makao makuu yako Dar es Salaam na branch nyingine iko Mwanza lakini sisi hapa tumeamua kuleta hizi kuweza kuzifungia hapa hapa watu waone kabisa kwamba sisi tunaleta trekta zetu zinakuwa mpya wala zina longolongo yoyote ni trekta mpya tunakuja kufungia hapa hapa tunafanya assembly nafikiri unaona mafundi wetu jinsi wanavyofanya pale unaona ta kuonyesha watu wanane nane kwamba tunawakaribisha kwenye banda letu la Kilasa Company Limited karibuni sana tunapatikana hapo Somanda kwenye nani yetu branch yetu ya na kwa wale watu ambao hawaezi kuja na lakini wanataka ama trekta tutawapata wapi watu ambao wanaweza ambao wanaweza kuja wanaweza kaja kwenye branch zetu tuna kwanza tuna makao makuu yako Dar es Salaam yako karibu na Riverside Ubungo Halafu hapa Baliadi Simiu tuko hapo Somanda karibu na kanisa pale mashauri ya, ya Somanda pale na halafu Mwanza tuko karibu na Nyakato sokoni na tuko maeneo hayo kwa hiyo watu tunawakaribisha wanaweza wakatukuta maeneo hayo na namba zetu za simu tunaweza tukawapa bila wasiwasi yote basi watazamaji kuna matrekta na matrekta watu wanaojua kuhusu matrekta wanajua kabisa kwamba trekta jamani ni Masai Ferguson. Sijasema kwamba matrekta mengine sio matrekta hapana, nayo ni matrekta. Lakini watu wanaojua kazi ya trekta na trekta za ukweli ni Masai Ferguson. Sasa wale ambao mmeguswa na ili tangazo, piga namba hiyo ambayo unaiona hapo, pata Masai Ferguson yako. Hakuna uongo. Ili kilimo kiweze kumkomboa mtanzania. Mtanisamee jamani, lazima tuombeane ukweli wa Tanzania wenzangu. Kilimo cha jembe la mkono hakiwezi kutukomboa taifa la Tanzania ili tuweze kukumbuka kwenye kilimo cha ukweli ni kilimo biashara na kilimo biashara kinafanywa kwa kutumia vifaa kama hivi mnavyoviona matrekta na anauzo bei poa kabisa sitaki hata kutangaza bei hapa ila matrekta yote yaishe tuna mkono na vyatengenezwa na tengenezea hapa hapa na ni nani hapa hapa simiu hapa ni ma, haya ni majembe ambayo yameisha fungwa na yule pale unamuona kama anavyo anavofunga hizo jembe hizi jembe zetu ni za diski tatu hizi trekta zote zinatumia diski tatu hospa 50 hospa 60 hospa 75 zote zinatumia diski tatu kama hivi mnavyoona kama kiwanda tu hatuna tofauti na kiwanda sababu tunakuja tuna assemble hapa hapa kila kitu kwa hiyo hawa jamaa hawa jamaa wa kirasa wanafanya utekelezaji kabisa wa kauli ya rais ya Tanzania viwanda kwa kutengeneza kabisa sasa hapa mnapoona hapa ndio kwenye kiwanda cha Masai Ferguson matrekta anakuja kutoka huko anakotoka alafu anafanya assembling hapa kwa hapa kwa hiyo unanunua kitu ambacho ni kipe cha ukweli na huku unakishuhudia jamani naomba tusiongee mengi watu waje na nane hapa simio watazamaji miongoni mwa vitu vizuri sana kwenye maonyesho na nane ambacho kinaonekana kama ni maajabu ni banda moja kubwa sana ambalo halijawahi kutokea katika maonyesho mengine yoyote hii ina maana kwamba Mheshimiwa mtaka umefanya kazi nzuri. Ila nimekutana na kijana hapa amenitambulisha kwamba yeye ndio mesimamisha lile dubwa na pale nyuma. Bwana anaitwa nani? Mimi naitwa Eric Chonjo, mkurugenzi wa kampuni ya Eco Homes. Uh, sisi tulipewa hii kazi ya kujenga ili banda 
Bahati nzuri au bahati mbaya tulipewa muda mchache sana kuanzia mwezi wa sita mwisho ndo tulipewa hii kazi. Tukasema bwana tukamhakikishia bwana mtaka kwamba tutaimaliza ndani ya siku 30. Na kweli tukaanza ndani ya siku 30 na imeisha ndani ya siku 30. Na inavyoonekana kama inavyoonekana hapo. Nafikiri wote mnaweza mkaishuhudia. Wanaongea sana. Sasa hebu ongelee kidogo kuhusu iko home. Mbezaji kujenga mdude mkubwa kama huu ndani ya muda mfupi na nyinyi mnafanya shughuli gani nyingine? Sisi ni wakandarasi wa kutumia vyuma. Sisi ni wajenzi wa majengo kwa, kwa kutumia vyuma. Tuko Mbezi Beach na kiondo chetu kiko kule kule Mbezi Beach. Tuliweza kujenga hii kwa sababu ya waraka wa mahitaji ya nani. Kwa tukasema okay, tuangalie alternative ya ujenzi ambao ni waraka zaidi. Kwa ndo tukaopt kwa chuma. Hii chuma sio chuma unavyoiona ni specialized ambayo tuna maengineer kwenye kampuni yetu ambao kazi yao ni kudesign uh, na kuangalia vigezo vyote ambavyo vinafanya jengo li, liwe imara na lisipodondoka. Kwa mfano kama mkiliona nyuma yangu hapa, hiki ni chuma ambacho hata hiyo je mvua ije earthquake ije chochote haitakai dondoke. Asante. Mm -hmm. Basi watazamaji kwenye kipindi chetu cha kesho tutatembeza kidogo ndani ya huo mjengo muweze kushuhudia ni wakina nani wako huko ndani. Sisi hatujajikita tu kwenye majengo kama haya. Nyumba za bei nafuu, nyumba za bei ya juu, nyumba za bei ya katikati zote tunajenga. Sisi tunajenga chochote ambacho kinakuta nne ambacho kinaitwa jengo. Whether ni dispensary, nyumba ya kuishi, maduka, chochote kile tunajenga, lakini ujenzi wetu tunatumia vyuma. Ni haraka, ni bora zaidi na pia ni bei ambayo ni nafuu. Tulimpata eh, naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa Dr. Mwanjelwa Dokta nimekuona umetembelea kidogo maonyesho hapa Simiu. Una nini ambacho unaweza kuambia wa Tanzania? Tukashare na wewe kile ambacho umekiona. <laughs> Kwanza haya maonyesho ya nane nane Simiu ni maonyesho ambayo yanatuhusu sisi Wizara ya Kilimo moja kwa moja kwa sababu yanazungumzia kilimo, uvuvi na ufugaji. Na nichukue fursa hii kwanza kualika wa Tanzania wote wafanya biashara wote na wakulima ambao ndio sekta yao pamoja na wafugaji na wavuvi kuja simiu katika viwanja hivi vya nyakabindi uhamasishaji ni mkubwa kama mnavyoona na nimetembelea mabanda karibu yote na ni sehemu moja wapo ya kuelezea shughuli mbalimbali za uvuvi mifugo kilimo ambazo zinafanywa na wakulima wavuvi na wafugaji wa Tanzania pamoja na Tanzania wote kwa ujumla lakini vile vile Nichukue fursa hii kwa sandugu zangu wote wanasimiu, wanamara, wanashinyanga wa Tanzania kwamba kilimo ndio maisha na tunapozungumzia ukuaji wa viwanda katika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano mali ghafi nyingi zinapatikana shambani zinapatikana kwenye uvuvi kwenye mifugo kwa hiyo hii ni sehemu pia nyingine ya kuwaelimisha umma umuhimu wa malighafi zetu hizi katika kilimo katika uvuvi pamoja na mifugo kwa maana hiyo haya maonyesho nilikuwa nazungumza hata pale tunataka yaendelee hivi na ikiwezekana yaweze pia kuwa ni maonyesho ya kimataifa ili kuweza kubadilishana mawazo wakulima wetu wafugaji wetu wavuvi wetu wa Tanzania na wengine wa kutoka nchi za nje na hiyo itasaidia sisi pia katika zile bidhaa zetu kuangalia jinsi gani ya ongezeko lile la thamani kabla hawajaenda kwenye agro processing ya viwanda ambavyo tunavizungumzia sisi. Asante sana. Tazamaji tulimpata naibu waziri mwingine e, ni naibu waziri wizara hii ya kilimo e, Mheshimiwa Omari Tebweta Mgumba au oh, Omari Mgumba. Mheshimiwa naibu waziri hebu tueleze kidogo tuko haraka haraka umeona nini kwenye maonyesho ya mwaka huu hapa Simio. Uh, na shukuru sana ndugu mtangazaji kwa kweli kwanza nimeona uh, mambo mengi ajabu la kwanza kabisa niloliona hawa wamepata ridhaa ya kuandaa mashindano haya na kutambulika kama kanda ni mwezi wa tatu mwaka huu lakini ndani ya miezi mitatu mine tuliyowakuta hapa simiu ni vitu tofauti kabisa yani unaona kwamba ni namna gani walikuwa committed kwa ajili ya mashindano haya ndani ya miezi mitatu ku kuyaona yote tuliyoyaona hata we mwenyewe unaona kama ni maajabu. Kwa hiyo ni sio maajabu lakini imewezekana nichukue nafasi hii kwanza kuipongeza sekretari yetu ya mkoa chini ya mkuu wa mkoa anayejitambua kama wengine wanavyojitambua ndugu yangu mtaka. 
kwa kweli umefanya kazi nzuri sana lakini la pili nilichokiona kwa nini katika mashindano na ni maonyesho haya kubwa zaidi yani taasisi nyingi zilizokuja yani mikakati yao na yale wanatueleza yanajibu changamoto za wakulima wetu kwa mfano nitoe mfano Ta, machangamoto kubwa ya wakulima wengi watakwambia kwanza ni mtaji la pili masoko la tatu wanakuambia hifadhi la nne hatuna elimu nzuri ya kilimo sasa nitoe mfano mmoja tu tumekwenda kwenye 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 banda la la, la, la wizara ya fedha hazina tumekuta pale kuna shirika la bima la taifa NIC kwamba wamekuja yani na cha, kujibu changamoto ya bima kwa mkulima unajua wakulima miaka yote alikuwa mkulima anaenda kukopa kwenye taasisi ya benki au nguvu zake mwenyewe anawekeza kwenye kilimo yanakuja mafuriko inaondoka mazao yake yote umekarudi kwenye umaskini sasa hawa wamekuja na shirika letu la bima la taifa limekuja na na kufanya kuinsure mazao ya mkulima kwa ajili ya moto e, wizi kwa ajili ya majanga kama hayo mafuriko na nini yote hayo yani mkulima akikopa hela au akiwekeza hela zake akipata na majanga hayo hawa bima taifa wanakuja kumlipia gharama zake zote. Kwa hiyo mtu akiwekeza kwenye kilimo kama umewekeza kwenye biashara nyingine ana uhakika hajapoteza hela. Ndio maana nasema hilo limenivutia sana kama naibu waziri wa kilimo no, no, no msaidia mheshimiwa rais katika sekta hii ya kilimo. Ni jambo ambao linakuja kujibu changamoto ambao zile za, za kilimo. Lakini pia nimepita kwenye taasisi zao za fedha. Hao hazina na mabenki mengine ya fedha. Nimepita CRDB, NMB, benki yetu ya kilimo nimepita Tanted wote wanakuja kwa mfano Tanted au hawa benki yetu ya kilimo wanakuja na mpango wa kumwezesha mkulima swala la mtaji wanakwenda kama mtaji eh, kama tatizo la mkulima ni masoko kwanza wanamwambia tuletee mkataba ambao ulioingia yani ulioingia na huyo mnunuzi wa masoko yao akipeleka ule mkataba wanampelekea wanamwambia tuletee na mtu ambao wa, wakala wa pembejeo kwa sababu lengo la 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 mpango wa pili wa wa wa, wa ku, ma, ya, ya SD2 ASDP2 ni kukibadilisha kilimo kutoka kilimo cha kujikimu kwenda kilimo cha kibiashara. Sasa hizi taasisi za pesa kama unasema unataka kulima kibiashara lazima wamkopeshe mtu ambaye anafanya kilimo kama biashara. Kwa mfano wanakuja na mpango, wamekuja na mpango kwanza wanakupa mtaji fedha lakini pili kuhakikishia soko lipo. Yaani unazalisha kitu ambacho mteja anakisubiri. Kwa yule mteja naye kwa ajili ya kuleta commitment kama atakuja kununua, asije baadaye bei zinashuka, alafu yeye anakimbia anaambia lete mkataba. Sasa ni mkataba, utanunua kwa bei gani? Ili kumlinda mkulima huyu bei kishuka ikipanda, yani bei yani ye lazima alipwe. Na kwa mfano kama leo tu, mahindi watu wamelima zaidi kilo moja kwa ya mahindi kuzalisha zaidi ya 388 lakini leo mahindi sokoni yako 200 300. So unaona mkulima badala tunasema kilimo kitamnunua maana yake sasa yake anarudi nyuma chochote alichowekeza pale kimeondoka. Sasa hawa wanaokuja na mpango huu maana wanajibu changamoto hizo. Hayo ndio mambo makubwa sana yamenivutia kwa sababu ni mambo ambayo yamekuja yanajibu changamoto za wakulima wengi wa Tanzania. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuambia wa Tanzania tutumie fursa hii tuje kwa wingi tupate elimu hii kama nilivyopata mimi na wale ambao hawakupata nafasi ya kuja hapa wawe karibu ya runinga zao redio zao kuyajua yote haya mazuri ambao mnafanya wenzetu waandishi wa habari na niwaombe nyinyi wa mwisho waandishi wa habari fanyeni kuna mambo mazuri kwenye maonyesho hayo fanyeni kazi yenu ili elimu hii ifike kwa wakulima wengi wafaidike na serikali yao ya umu ya tano ya Dr. John Pombe Magufuli aliyeamua sasa kuwekeza kweli kweli katika kilimo baada ya kutambua kwamba watanzania wa wengi zaidi ya 65.5 wamejijili kwenye kilimo. Asante. Na kushukuru sana ndugu. Asante sana ndugu. Na baada ya kuzungumza na naibu waziri nilizungumza na mmoja wa washiriki kwenye banda hili la PAS atanitambulisha jina lake. E, mimi naitwa Juma Jaganti Kisinza ni mwenyekiti wa kikundi cha wamiliki wa mashine kwa kifupi tunaita kichawama. E, tuko magu wilaya magu e, kata ya Itumbiri. Shughuli yetu kubwa <coughs> tunakoboa mpunga na kufungasha katika vifungashio kama hivi. <coughs> Mewezeshwaje mpaka mkaweza kumiliki mashine? Na nani amewawezesha? E, ulikuja mradi wa mivarafu 
mivarafu wakatupa elimu ya uzalishaji au uongezaji wa thamani wa zao la mpunga <clears throat> tuliingia tukapata elimu tukaona ni haki na ni vema tu tuanzishe huu mradi wa ufungashaji wa mchere <clears throat> mivarafu tumeendelea nao na elimu na elimu baadaye <clears throat> wakatuambia kuna mradi wa mashine ambao mtachangia asilimia asi, tano ya ma, ya gharama tulikubali tukachangia tukakamilisha baada ya kukamilisha mivarafu wakatuletea mashine wametuletea mashine ya kukoboa na kupaki kwa hiyo sasa hivi tuko katika hatua ya uzalishaji wa mchere kwa ajili ya ku kuuza ku, 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 ku ndani ya nchi, ya nchi pamoja na nje na, na nchi ya nje za nje labda una, una, una ujumbe gani kwa mivarafu e, mivarafu <coughs> kwanza kabisa tunawapongeza kwa mradi walioutuletea umetupa maendeleo kwanza ninashukuru e, pamoja na sido baada ya hapo mivarafu walituelekeza kwenda kushirikiana na sido kutafuta masoko na sido walianza kututafutia vifungashio kama hivi hapa mnavyoona e, vile vile watu hao wawili wote tunawashukuru na nazidi kupongeza na kusisitiza kwamba e, wazidi kutu, kutupa elimu zaidi ili tuelewe zaidi na zaidi jinsi ya uzalishaji wa mchele asante wapenzi watazamaji basi baada ya kupata habari njema kuhusu hawa e, kichawama hebu tutoke kidogo hapa uwanjani twende kidogo pale magu tukashuhudie hizo mashine alafu mtarudisha kiwanjani tutaendelea ikiwa sehemu hii imedhaminiwa na mradi huo wa kuwezesha e, wakulima wa, wa kuongeza thamani mazao yao mivarafu ulioko chini ya ofisi ya waziri mkuu pia tulimpata kamanda polisi e, mkoa huu mpya asimbi atajitambulisha jina kwa jina naitwa Davidson Dedit Kaizregen Simeki Uh, mkuu wa polisi mkuu wa Simiu. Afande hebu tueleze kidogo tu usalama ukoje kwa watu ambao wanategemea kuja kwenye maonyesho haya hapa Simiu. Ye yeah, ni kweli usalama umeimarishwa tuna kituo cha polisi hapa ambacho kina askari wetu wa aina mbalimbali, traffic, CID pamoja na hawa wa general duty ambao wanafanya shughuli mbalimbali. Na tumehakikisha tu sehemu za parking askari wa usalama barabarani wapo kuelekeza wananchi kwa njia moja au nyingine. Lakini pembezoni vile vile tumeweka askari kwa sababu tukijua uwanja wenyewe una miundombinu ya kukinga kwa ujumla wake kwa hiyo kuna askari kachelewa na uniform kwa kisha usalama unakuwa imala kwa siku zote nane za maonyesho haya. Asante. Kwa vile kesho ndio maonyesho yanafunguliwa rasmi nimepata bahati ya kumpata mkuu wa mkoa huu wa Simiu e, mheshimiwa Mtaka anatueleza kidogo kwanza kwanza maandalizi yameendaje kwa asilimia moja, tumekamilisha maandalizi. Tumekamilisha maandalizi kwa asilimia moja. Vile vitu vya msingi vya kusababisha maonyesho yafanyike vimekamilika. Barabara za uhakika. Mwanga kwa maana hata usiku. Vyo standard vya kutumia watu wa madaraja yote including VIP lakini vyo vya wananchi wa kawaida ambao ni vizuri. Tumekamilika. Maeneo ya vyakula kwamba tukija ta watu watapata wapi chakula cha kununua zile huduma zote za msingi yamekamilika eneo ambalo uzinduzi utafanyika limekamilika waonyeshaji karibu wa makundi yote wa taasisi zote wanazokuza kilimo biashara kwenye mifugo kwenye uvuvi sekta ya kilimo wasindikaji watu wanaongeza thamani kwenye bidhaa zao wamefika kwa sehemu kubwa mimi nasema miundombinu yote ya muhimu kwenye viwanja vya maonyesho vya kabindi vimekamilika kinachosubiriwa sasa ni siku ya uzinduzi wenyewe sasa ambao ni tatu ni waalike wananchi wote wa mkoa wa Simiu lakini mikoa yote ambayo inaunda kanda yetu kuweza kudhuria kwenye uzinduzi huo lakini na wananchi wote ambao wanafuatia maonyesho haya haya ni maonyesho ya pekee sana ambao ningetamani ninge watanzania wafike naamini hawatatoka bure hapa tuwafanya real transformation ya knowledge transformation ya maarifa Namna gani unapata uthubutu kwenye uwekezaji na hususan kwenye mazingira ulionayo. Unachokuja kiona hapa ni Watanzania kuja kuamua 
kama mheshimiwa rais anapozungumzia dhana ya viwanda na dhana ya uwekezaji kwenye viwanda una haja ya kuchukua hela na kwenda kufungua bar vipo vitu ambavyo ukafanya kwenye uwezo wako tu pale ulipo mashine za kutengeneza sabuni mashine za kutengeneza kuhamisha karanga kuja kwenye mafuta mashine za kupukuchua mahindi teknolojia ndogo ndogo ambazo ziko ndani ya uwezo wa vipato vya watanzania unakuja kuziona hapa ni mara ambapo pata wajengewa Tanzania uthubutu mpya kuona kwamba wanaweza. Kama tulivyoweza kuthubutu kuhamisha eneo hili na msitu kuweza kuwa eneo la maonyesho. Tunahitaji sasa waje kuona kwamba tumehamisha msitu kuja kwenye maonyesho, uwanje maonyesho wa, wapate uthubutu wa kutoka kwenye mtazamo wa kudhani muda wote biashara ni kununua boda boda, biashara ni kufungua ba, biashara ni hapana. Biashara kupata mashine tu ya milioni kumi ukaanza kutengeneza viatu watoto wa shule kanua. Ukaweka mashine ya milioni nino kaona kuchoa mahindi tu. Ona mashine hauna mahindi. Uba hana amiliki tax. Anamiliki mfumo tu. Una mashine ndio kwa wakulima wa mahindi, unafunga mashine hapa, anavuna mahindi yake ya eka 2, unapokuchua, anakuachia debe mbili. Ukifanya eka kumi, umepata debe 20 debe 20 ukiuza debe moja shilingi 1000 una laki mbili maisha yanaenda kwa hiyo tunasema tuna tatu ono thubutu mpya basi wapenzi wa tazamaji sisi kipindi cha nane nane na PPR tutakuwa kila siku tunakuja angalau dakika kumi kwa ajili ya kuonyesha shughuli za ma, maonyesho ya nane nane yanaendaje tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha tangaza biashara yako na pipia naitwa Pascal Mara karibu hapa niko jijini Mwanza Mbele ya jengo hili kubwa kabisa linaloitwa Rock City Mall. Nadhani moja ya majengo mazuri kabisa Tanzania. Hata jijini Dar es Salaam kwa kweli hakuna jengo zuri kama hili. Kwa sababu pande moja wa hili jengo ukija kwa upande huu kidogo unaona lile daraja pale linaloitwa Furaisha. Na kiukweli hilo daraja sasa usiku kiliangalia hata kama una hasira utajishukia mwenyewe kwamba unafurahi. Lakini kuna upande mwingine hapa kwa sababu kuna viwanja vya vya kucheza watoto. E, kwa hiyo mwanza kwa kweli imebadilika. Ile kinachofanya nimekuja hapa wateja hao ni Global Education Link ile kampuni maarufu kabisa ya kupeleka wanafunzi vyo vya nje kwa wako ndani ya pogorofa ya pili. Hebu sasa waingize ndani. Nakwenda kutembelea Global Education Link karibu. Sasa ndo nimeingia kwenye hili jengo ndani ya jengo la Rock City Mall na niko nje ofisi ya Global Education Link imeandikwa karibu kwa mkuu wa nje. Tuna mkurugenzi wa Global bwana Abdul Malik Mole. Tutatueleza kidogo. Abdul Malik Mole, hii Global ya hapa Mwanza Rock City. Watu wa Mwanza mnawaambia waje kupata huduma gani? Ah, uh, Global Education Link ni mawakala wa vikundi nje nje. Kama ambapo tulivyo makao makuu Dar es Salaam. Huko ndani tunafanya udakiki wa moja kwa moja. Kama tunapofanya Dar es Salaam. Huko ndani tunatoa mikopo ya wanafunzi wanaotaka kwenda kusoma kwa vikundi nje nje maana ya kuwasaidia na kukopesha wazazi wao. Huko ndani huduma za kufanya process za visa huko ndani zinafanyika. Huko ndani ile pre-departure kuelewa information wapi mwanafunzi atakwenda, chuo kipi kinatambulika, kipi hakitambuliki. Kozi ipi ile kiria council mtoto amekuja na kozi zake tano ama sita ipi ni best na ambayo utamsaidia mpaka aseme yes. Hili ndio passion yao na mimi naomba na kama nimequalify ama sija qualify what to do kiria council hii ni ofisi kwenye kanda ya ziwa inafanya kazi lakini sio hivyo tu kuratibu safari wamemaliza wameposhapata urahili wamepata chuo wazazi wamelipa pesa zao wameshapata free departure information sasa wanataka kuondoka uratibu wa safari nzima wanaondoka lini process za kuondoka zinaanzia wapi watapelekwa na nani kwenye vikosi yao humu ndani service hiyo ipo niseme tu kwa kifupi kama ambapo ofisi za makao makuu Dar es Salaam wanavofanya udahili wao katika swala la vyo vikuu vya nje basi ofisi zetu zilizoko kwenye kanda wana mamlaka ya asilimia mia ya kufanya yale yale ambao sisi Dar es Salaam tunafanya kwa hiyo mzazi ambaye yuko katika kanda ya ziwa ama mzazi ambaye yuko Mwanza pase kama Mwanza mkoa ama uko kwenye hii mikoa ya jirani Kagera uh, labda Mara ama uko Shinyanga mikoa yote ya jirani Simiu unaona Nzega hii mikoa yote ambayo uko karibu na Mwanza Rock City ni sehemu ambayo iko very famous kwa Mwanza hii ni kama jicho la Mwanza katika jengo hili ambalo ni maarufu sana 
kwa hiyo wakifika hapa katika jengo la Rock City wapandishe gorofa ya pili ifika tu gorofa ya pili ukifunguka na kutumlango wa lift utakutana na ofisi za Global Education Link aboni mawakala vyo viku nje ya nchi na tuna save watu wote kwa kupitia ofisi hii kwa kanda hii ili iweze kuwarahisishia kuliko kuwazazi kufunga safari mpaka kwenda mkoa wa Dar es Salaam wakifikiri huduma zinazotolewa katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye ofisi za Global Education Link labda huku mikoani hazitu hapana manager ambaye anafanya kazi katika branch ya Mwanza ni manager ambaye amefanya kazi miaka minne mfululizo katika ofisi ya makao makuu Dar es Salaam na pia alikuwa kwenye level ya manager wakati anatoka kule kwa hiyo tumehamisha manager yule ndiye anayehudumia ofisi hizi kwa mimi ni sema wazazi karibuni sana na siku hizi mbili ambazo tulikuwa tumezitangaza kwa maana ya leo siku ya Jumatano na kesho vyo vikuu kutoka nje ya nchi hapa katika ofisi ya mwanza wapo na siku ya Ijumaa yani kesho kutwa wote watakuwa simiu kwa kuungana mkono na serikali kwenye upande wa kuendesha na nenani wa kwa sababu na imani pia kuna wazazi kuna stakeholder wa elimu kuna viongozi mbalimbali sio tu wale wanaokuja kuangalia maonesho ya nenani hata wale ambao ni exhibitor pia wana nenani tutakutana nao huko lakini Jumamosi na Jumapili ya wiki hii tutakuwa Arusha haina maana tutatoka na nenani hivi ninavyoongea tuko na nenani tangu siku ya kwanza tutakuwa na nenani mpaka kufunga lakini vile vikuu ambapo vimetoka nje ya nchi tunaendelea kuzunguka navyo kanda kwa kanda ambapo ofisi zetu zipo tumetoka Zanzibar sasa leo tuko Mwanza na kesho na hizi university lakini kesho kuto tutakuwa simio na tutaendelea afu Ijumaa usiku tutaondoka kuelekea Arusha tutafanya maonesho Arusha Jumamosi na Jumapili na baada ya hapo tutarudi Dar es Salaam basi watazamaji ni waingize ndani kwenda kuongea na meneja wa Global Education Link tawi la Mwanza hapa Rock City karibuni na watazamaji hapa ndo nimeingia kwenye ofisi za Global Education Link hapa Rock City na naweza nisaona baadhi ya vyo vya nje vipo kama hiyo Sharda University wapo na yule jamaa wa Sharda ni mwana kule pia yuko alafu hapa kuna hii MU University naweza kaiona na hiyo mambo ya MU University
na kufikia hapa tumekamilisha kipindi hiki cha cha pili cha nane nane na PPR e, katika viwanja hivi hapa Simiu kwa niaba ya PPR naitwa Pascal Mayala asanteni na kwa elimu